ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കറി വെക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും മറക്കാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഒരു ഇരുപത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കുക സവോള അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം വലുത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് നെടുവേ കീറിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം കറിവേപ്പില മൂന്ന് തണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ആവശ്യമായ മസാല പൊടികൾ ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചക്കക്കുരു ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാൻ ചക്കക്കുരു മുങ്ങിക്കിടക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വഴറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മുരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ലോ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് ചക്കക്കുരു ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാ പൊടികളും ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ലോ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം പൊടികളുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരണം ഇടവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തക്കാളി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കറിയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചക്കക്കുരു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വരണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചക്കക്കുരു ഈ മസാലയിൽ കടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കണം അതിനായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എരിവ് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കണം അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരുവിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതിനെ ലോ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുപാട് ചാറ് വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം ചാറുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നോൺ വെജ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോയമ്പ് കാലത്തും എല്ലാം വളരെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് വൈറ്റ് റൈസിനൊപ്പം വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക താങ